டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைய கிளாஸில் நம்ம ஒரு புது யூனிட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் இந்த ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் என்றதில் நம்ம ரெண்டு படிக்க போகிறோம் ஒன்று ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இன்னொன்று ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் ஸோ இன்றைய செஷனில் ஐசோமரிசம்னா என்ன அதுலேயும் ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் கிட்ட வருவோம் ஓகே பாருங்க ஐசோமரிசம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கோ என்ன காம்பவுண்ட் நமக்கு எல்லாம் வந்து அல்கஹால் இத்தைல் அல்கஹால் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுதான் அந்த லிக்கர் ஷாப்லலாம் விக்கிறான் பார்த்தியா அதான் இத்தைல் அல்கஹால் சாராயாலெல்லாம் சொல்கிறமே அங்கெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இதுதான் ஸோ இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி நம்ம தனி ஆல்கஹால் அப்படின்ற சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் அப்படின்னு எழுதுவாங்க இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆறு ஆக்சிஜன் ஒன்று ஓகே திஸ் இஸ் அன் ஆல்கஹால் இப்போது இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ ஓ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதிலையும் ரெண்டு கார்பன் ஆறு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் முதல்ல பார்த்தது அல்கஹால் இப்போ பார்க்குறது ஈத்தர் இந்த ஈத்தர் வந்து இப்போ ஒரு ஃபைவ் எம்எல் ஈத்தர் அல்கஹால் கீழே கொட்டிடுறீங்க அதே மாதிரி ஈத்தரையும் ஒரு ஃபைவ் எம்எல் கீழே கொட்டிடுறீங்க அப்படின்னா எது சீக்கிரமாக வேப்ரைஸ் ஆகும்னா இந்த ஈத்தர் தான் வேப்ரைஸ் ஆகும் இட் இஸ் ஹைலி வாலட்டைல் ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் பட்டுன்னு தீ பிடிக்கும் அந்த மாதிரி கேரக்டர் ஸோ இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டை காமன் நேம் டை மீத்தாயில் ஈத்தர் ஸோ ரெண்டுமே ஃபார்முலா சேமாக இருந்தாலும் கூட தே ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ரெண்டும் வெவ்வேறு காம்பவுண்ட் அப்போ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐசோமர்ஸ்னா தே ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்முலா அதனுடைய அமைப்பு வேறு மாதிரி இருக்குது அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டோட்டலாக ரெண்டும் ரெண்டு வெவ்வேறு மனிதர்கள் மாதிரி வெவ்வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் ஆனால் அதனுடைய ஃபார்முலா மட்டும் சேமாக இருக்குது பட் உள்ளே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அல்கஹாலாக வருது இந்த இடத்துல ஈத்தர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை குறிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நான் அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இங்கே போட்டு காண்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஐசோமர்னா என்னன்னு தெரியுதா காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் சேம் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்முலா சாரி சேம் மொலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃபரெண்ட் சேம் மொலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்முலா இதுதான் ஐசோமர்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் அப்போ ஐசோமர்ஸத்தை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஒன்று ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமரிசம் இன்னொன்று ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் ஸ்டீரியோ அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸில் மாலிகுல்ஸில் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் ஸோ இது ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இது ரெண்டு மூணாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அது கான்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு அது ஒன்று இருக்குது ஓகே நம்ம அதை அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் ஒரு ப்ரிலிமினரி ஐடியா ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமரிசமில் இதை இன்னும் எப்படி எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா செயின் ஐசோமரிசம் பொசிஷன் ஐசோமரிசம் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் மெட்டாமரிசம் அண்ட் டாட்டோமரிசம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோமரிசம்ஸ் இருக்குது இப்போது நான் இங்கே ஒன்று இல்லையே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசத்துக்கு ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தேன் ஒன்று ஆல்கஹால் இன்னொன்று ஈத்தர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை கார்பன் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்குது ப்ரொப்பனால்னு போட்டிருக்குல்ல அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு கார்பன் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குன்னு பாரு மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று ஆறு சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஒரு ஓ ஆல்டி ஹைடில் ரைட்டா இப்போ அடுத்தது இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் அசிட்டோன்னு இதுலேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு இருக்கா சி த்ரீ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஒன்று ஸோ ரெண்டுக்கும் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆல்டிஹைடு ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று கீட்டோ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ் ஓகே அப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வாங்க இங்கே பாருங்கள் பென்டெயின் பென்டெயின் அப்படின் போது எத்தனை கார்பன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக லென்த்தி அப்படி நீட்டாக போயிட்டே இருக்குது
அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பவுன் பன்னெண்டு இருக்கு இங்கே பாருங்க மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஆறு மூணு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு ஸோ கார்பன் அஞ்சு ஹைட்ரஜன் பன்னெண்டுன்னும் போது ரெண்டுமே சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் இங்கே வந்து அது பென்டேன் இந்த இடத்துல டூ மீத்தைல் பியூட்டேன் ஓகே இது வந்து பியூட்டேன் சிஸ்டம் தான் நான் ஒன் நாலு கார்பன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த டூ பொசிஷனில் மித்தல் குரூப் இருக்குது டூ மீத்தல் பியூட்டேன் ஸோ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கார்பன் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒரு மீத்தல் குரூப்னா நாலு மூணு பன்னெண்டு ஓகே ஸோ சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இதை எங்கே டிஃபர் ஆகுதுன்னா செயின் தான் டிஃபர் ஆகுது ஒன்று லாங் செயின் இதெல்லாம் பிரான்ச்சு செயின் அப்போ இந்த ஐசோமர்ஸை என்ன சொல்லுவோம் செயின் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த காம்பவுண்டுக்கு வாங்க இங்கே வந்து குளோரின் இது த்ரீ கார்பன் சிஸ்டம் இங்கே குளோரின் இதில் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ப்ரொப்பேன் ஒன் குளோரோ ப்ரொப்பேன் ரைட் இப்போ இதே வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டேன்னா இந்த குளோரின் டூ பொசிஷனில் அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்போ இதை என்ன சொல்லணும் டூ குளோரோ ப்ரொப்பேன் இப்போ இது எங்கே டிஃபர் ஆகுதுன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட்டில் டிஃபர் ஆகுது இது ஒன் பொசிஷன் இது டூ பொசிஷன் அப்போ இதை என்ன சொல்லுவோம் பொசிஷன் ஐசோமரிசம் ஓகே பொசிஷனல் ஐசோமரிசம் ஓகே அடுத்தது கம் டு திஸ் திஸ் இஸ் அ கீட்டோ குரூப் ஓகே சி டபுள் பாண்டோ இங்கேயும் கீட்டோ இருக்குது இங்கேயும் கீட்டோ குரூப் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு பக்கம் எத்தில் குரூப் இருக்குது ஸோ இதை என்ன சொல்லுவீங்க டை இத்தால் கீட்டோம் தட் இஸ் அ காமன் நேம் ஐயூபிஎஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட் பொசிஷனில் கீட்டோ குரூப் இருக்கிறதால த்ரீ ஓ த்ரீ ஓன் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் ஃபைவ்னும் போது பென்டேன் பென்டன் த்ரீ ஓன் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே அஞ்சு கார் ஃபைவ் கார்பன் சிஸ்டம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் ஒன்று இங்கே சிமெட்ரிக்கெலாம் இருக்குது ஒரு பக்கம் ஈத்தல் இன்னொரு பக்கமும் ஈத்தல் இப்போ இந்த இடத்துல சிமெட்ரி இல்லை நம் எங்கே டிஃபர் ஆகுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் அல் கைண்ட் ஆஃப் அல்கைல் குரூப் தட் இஸ் அட்டாச்சு ஒன்று மீத்தால் குரூப் இன்னொன்று ப்ரொஃபைல் குரூப்பாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற அல்கைல் குரூப் அட்டாச்மெண்ட் மட்டும் டிஃபர் ஆச்சுன்னா இதை என்ன சொல்லுவாங்க மெட்டாமெரிசம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரைட் நவ் லெட் எஸ் கம் டு அனதர் ஒன் டாட்டோமெரிசம் இப்போ நான் சொன்ன ஒன்று ஒன்றும் டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இது ஒரு தனி காம்பவுண்ட் தனியாக பாட்டிலில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ குளோரோ ப்ரொப்பேன்னா அவன் தனியாக மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும் அதை தனியாக அவன் பேக் பண்ணி வச்சுருப்பான் ஆனால் இது என்னென்னா திஸ் இஸ் அசிட்டோன் ரைட் நான் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அசிட்டோன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ அசிட்டோன் கேட்டால் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு அவன் விற்பான் ரைட் நம்ம லேபுக்கெல்லாம் அப்படி தான் சப்ளை ஆகும் அசிட்டோன் அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த சிஹெச் த்ரீன்றதை மட்டும் நான் தனியாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சிஹெச் டூ C double bond O CH3. ஓ சிஹெச் த்ரீ ஒரு மெத்தில் குரூப்பில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை மட்டும் நான் தனியாக காண்பிச்சிருக்கேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பாண்டை இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா என்ன வரும் CH2 டூ டபுள் பாண்ட் சி இப்போ நான் இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் போட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன் அஞ்சு பாண்ட் ஆகிடும் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகிடும் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் ஓ மைனஸ்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆனதால் இந்த இடத்துல ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் என்ன செய்யும் ஓ நெகட்டிவோட போய் சேர்ந்துக்கிட்டு ஓ ஹெச்னு மாறிடும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ கீட்டோ குரூப் இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு ஒரு அல்கஹாலிக் குரூப்பும் இருக்கு ஈனால் அப்போ இதனுடைய நேம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கீட்டோ ஈனால் டாட்டோ மெரிசம் ஒரு கீட்டோ ஃபங்க்ஷன் ஈனாலாக மாறுது ஸோ இது வந்து ஈக்லிபிரியம் இது ரெண்டுமே ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த சில காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்து கீட்டோ ஃபார்ம் நிறையா கிடைக்கும் சில காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்து அந்த ஈனாலிக் ஃபார்ம் நிறையா இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டோன் பார்த்தேன்னா அசிட்டோனில் கீட்டோ ஃபார்ம் தான் நிறையா இருக்குது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இருக்குது ஈனால் ஃபார்ம் பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஆனால் சில காம்பவுண்ட்ஸ் ஈத்தல் அசிட்டோ அசிட்டேட் டை ஈத்தல் மலனேஜ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கீ ஈனாலிக் ஃபார்ம் தான் அதிகமாக இருக்கும் கீட்டோ ஃபார்ம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது டாட்டா மெரிசம் அப்படின்னாலே நீங்கள் தனித்தனியாக ரெண்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் நினைக்காத ஒரே காம்பவுண்ட் ஐசோமெரிசத்தில் போயிட்டு இன்னொரு காம்பவுண்ட் ஐ மீன் வேற ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்
அனாலிசிஸ் அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு அந்த த்ரீ டி மாடலில் பார்க்கும்போது வெவ்வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் சேம் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்ளோ ஹெக்ஸேன் நீங்கள் சைக்ளோ ஹெக்ஸேனை எப்படி எழுதுவீங்க பாருங்கள் ஒரு ஹெக்ஸகன் மாதிரி இப்படி போடுவீங்க இல்லையா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் சைக்ளிக் ஆனால் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி அது ஒரு பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது ஏன்னா சிங்கிள் பாண்ட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஃப்ரீ ரொட்டேஷன் அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்காது இப்படி இது பேர் வந்து சேர் ஃபார்ம் இது வந்து போட் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் சேர் ஃபார்ம் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் போட் ஃபார்ம் அப்போ ரெண்டுமே சைக்ளோ ஹெக்ஸேன் தான் சேர் ஃபார்மும் சைக்ளோ ஹெக்ஸேன் தான் போட் ஃபார்மும் சைக்ளோ ஹெக்ஸேன் தான் அப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கான்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ அது மாலிக்குல் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு எந்த வித ஃபங்க்ஷன் குரூப்பில் மாறி இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது பொசிஷன் செயின் அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இங்கே என்ன ஆயிருக்கு இந்த பாண்டை நீ இப்படி திருப்புறேன்னு வச்சுக்கோ இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இப்படி திரும்பிடுத்துன்னா உனக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃப்ளிப்பிங் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஓகே பாண்டு வந்து ஃப்ளிப் ஆகுது அதனால் ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் வருது இப்போ கவனிங்க நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சேர் ஃபார்மும் ஒரு போட் ஃபார்மும் சேர் ஃபார்ம் பாருங்க அதாவது ஒரு ஈஸி டீச்சரில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு முதுவை இப்படி சாச்சிட்டிங்க இது ஒரு உக்காந்துருக்கிற இந்த ஒரு போர்ஷன் கால் மடங்கி இப்படி வர்ற மாதிரி ஸோ இதுதான் சேர் ஃபார்ம் ரைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் ஒரு கார்பன் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோ இதை தான் நான் இங்கே எப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதனுடைய ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஆள் உக்காந்துருந்தாங்கன்னா இவனை பார்த்த மாதிரி இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ இதுவே சேர் ஃபார்மில் ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஸோ இதில் ஒரு கார்பன் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மூணு எடுத்தா நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ சிக்ஸ் கார்பன் சிஸ்டம் இங்கே போட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் போட்டு படமும் போட்டு காமிச்சாச்சு ஸோ இது வந்து கான்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமாஸ் இது ஏன் வருதுன்னா டியூ டு ஃப்ளிப்பிங் ஆர் ரொட்டேஷன் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ கான்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமர்ஸ்னு தெரிஞ்சிச்சா அடுத்தது நவ் லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் ஆப்டிக்கல் ஐஸ் சாரி ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸத்தை பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது இந்த டபுள் பாண்டில் இந்த கார்பன் எல்லா கார்பனுக்கும் வேலன்சி ஃபோர் அதை சுற்றி நாலு பாண்ட் இருக்கணும் ஸோ என்ன செய்கிறோம் ஒரு ரெண்டு பாண்டை இங்கே போட்டாச்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கேயே ரெண்டு போட்டாச்சு இப்போது இந்த கார்பனில் இருக்கிற சப்ஸ்டிவெண்ட் என்னான்னு பாரு ஹைட்ரஜனும் மெத்தில் குரூப்பும் இருக்குது ரைட்டா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மெத்தில் குரூப் இப்போது இந்த மெத்தில் குரூப்பும் இந்த மெத்தில் குரூப்பும் அதாவது ஒரு கார்பனில் இருக்கிற மெத்தில் குரூப்பும் இன்னொரு கார்பனில் இருக்கிற மெத்தில் குரூப்பும் சேம் சைடில் வந்ததுன்னா இதை என்ன சொல்லுவோம் சிஸ்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் ஓகே இப்போது இந்த மிதல் குரூப் இங்கே இருக்கு கரெக்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்போசிட்டில் இந்த சென்டர்லேருந்து இப்படி போட்டு அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்னா ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் சிஸ்னா சேம் சைட் ஸோ ஜோமெட்டிக்கல் ஐசோமர்சம் இன் டீட்டெயில் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்சம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்சம் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில முக்கியமான வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் கைராலிட்டி கைராலிட்டின்னா இப்போ பாருங்கள் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷூ நம்ம இதை காலை மாற்றி நம்மளால் போட முடியுமா முடியாது பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் இதனுடைய மிரர் இமேஜ் இது இல்லையா அப்போ இது என்ன சொல்லுவோன்னா கைரல் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று சூப்பர் இம்பாசிபிள் கிடையாது ரைட் அதே மாதிரி க்ளவுஸ் வச்சுக்கோ ஈவன் உன் கையை எடுத்துக்கோ ஏன் கையை எடுத்து மிரரில் வச்சேன்னா உன் மிரர் இமேஜ் இப்படி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே வெளியில் எடுத்து உன் ஸ்க்ரீனில் இருந்து அது அப்படியே வெளியில் வருது வெளியில் வந்து இதில் ஓவர்லாப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இப்படி தானே இருக்கும் அப்போ இது சூப்பர் இம்பாசிபிளாக ஒன்று மேலே ஒன்று கரெக்டாக விழுதா கட்ட வரல இடத்துல சுண்டு வரல் போய் விழும் ஸோ இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கைராலிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி மாலிக்குல்ஸில் அதனுடைய மிரர் இமேஜ் பாரு இது ஒரு மாலிக்குல் இதனுடைய மிரர் இமேஜ் எப்படி இருக்கும் இங்கே ஆறுனா இங்கே ஆறு இங்கே சிவ ஓச்சுனா இங்கே சிவ ஓச்சு இங்கே என்ஹெச் டூனா இங்கே என்ஹெச் டூ ஹெச் இங்கே இருக்குது இங்கே இங்கே ஹெச் இருக்குது இந்த மாலிக்குள் அப்படியே உன்னுடைய ஸ்க்ரீனை விட்டு வ
ஸோ ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம் என்றத ஒரு மாலிக்குள் காண்பிக்கணும்னா அந்த மாலிக்குள்ள கண்டிப்பா கைராலிட்டி இருக்கணும் ஸோ எந்தெந்த மாலிக்குள் கைரலோ அந்த மாலிக்குள் மட்டும்தான் ஆப்டிகல் ஐசோமரிசத்தை காண்பிக்கும் கிளியர்னோ அடுத்தது கைரல் மாலிக்குள் அப்படின்னாலே அதில் அசிமெட்ரிக் சென்டர் இருக்கும் அசிமெட்ரிக்னா எ கார்பன் கண்டெய்னிங் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டிவன் பாரு இங்கே கார்பன் இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே சிஓஓஹெச் இங்கே ஒரு ஆர் என்ஹெச் டூ ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டிவன்ட் வந்ததுன்னா அந்த கார்பனை என்ன சொல்லணும்னா கைரல் சென்டர் சாரி அசிமெட்ரிக் சென்டர்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் ஓகே இப்போ கைராலிட்டிக்கு நான் இன்னும் கூட நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது ஒரு கண்ணாடி இருக்குது இல்லையா ஸ்பெக்ஸு அதனுடைய மிரர் இமேஜ் இது இப்போது நான் சொன்னதை நீ அப்படியே இமேஜின் பண்ணிப்பாரு இந்த இமேஜை அப்படியே ஸ்க்ரீனை விட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு வா ஓகே உன்னை பார்த்து அது அப்படியே வெளியில் வருது வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் இன்ச் அப்படியே நவுத்துற நவுத்திட்டு லெஃப்டில் இது மேலே ஓவர்லாப்பு பண்ணுறேன் இது ஓவர்லாப் ஆகுமா ஆகாதா கண்டிப்பாக ஆகும் சூப்பர் இம்பாசிபிள் அப்போ இதை என்ன சொல்கிறோம் ஏ கைரல்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது கடையில் கேப் வரக்கூடாது ஏ கைரல் அப்போ கைராலிட்டி கிடையாது ஆனால் இட் வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சைடில் ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன்று கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது இப்போது அதனுடைய மிரர் இமேஜ் எப்படி இருக்கும் இங்கே ப்ளூவாகவும் இங்கே எப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நினச்சிப்பாரு இது அப்படியே வெளியில் வருது இது மேலே கொண்டு போய் போடுற அப்படின்னா இது இங்கே விழும் ஒயிட்டில் ப்ளூ விழும் இந்த ப்ளூவில் ஒயிட் விழும் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் அதே மாதிரி ஒரு ஆணியை எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதனுடைய ஸ்க்ரூ எப்படி இருக்குன்னு பாரு அதனுடைய இமேஜ் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஓவர்லாப் ஆகாது அப்போ இந்த ரெண்டுமே நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் மிரர் இமேஜ் தட் இஸ் கைரல் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன் கைரல்னா என்னன்றதை விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் கைரல்னா அசிமெட்ரிக் சச்சு வே தட் இட்ஸ் மிரர் இமேஜ் ஆர் நாட் சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஸோ இட் மே கண்டெய்ன் ஒன் அசிமெட்ரிக் ஆர் மோர் சென்டர்ஸ் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு இதை மாலிக்குள் அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கார்பன் த்ரீ டிஃப் மூணுமே ஹைட்ரஜன் இல்லையா மூணுமே ஹைட்ரஜன் ஒரு ஓஹெச் இங்கேயும் மூணும் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஓஹெச் இப்போ இமேஜின் பண்ணி இது வெளியில் வருது இது மேலே விழுதுன்னா கண்டிப்பாக ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட ஓவர்லாப் ஆகும் இந்த ஹைட்ரஜன் இதோட ஓவர்லாப் ஆகும் இது வரும் இப்போ தே ஆர் சூப்பர் இம்பாசிபிள் மிரர் இமேஜ் அப்போ இந்த மாலிக்குள் திஸ் இஸ் மிதாயில் அல்கஹால் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் திஸ் மாலிக்குள் இஸ் ஏ கைரல் ஓகே ஏ கைரல் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் பால் அதனுடைய கிளாஸ் மிரர் இமேஜ் ரெண்டு ஓவர்லாப் ஆகுமா ஆகாதா சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஸோ இந்த ஸ்லைட்ஸில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா கைரல்னா என்ன ஏ கைரல்னா என்னன்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு இப்போது ஆப்டிகல் ஐசோமர்சம்னு பார்த்தோம்ல ஆப்டிகல்னா சம்திங் ரிலேட்டட் வித் லைட் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து லைட் வரும்போது லைட் ப்ராப்பகேட்ஸ் இன் ஆல் பாசிபிள் டைரக்ஷன் எல்லா பக்கமும் அது போகும் அப்போ அந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகிறத ஒரு போலரைசர் வழியாக அனுப்புகிறேன் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிக்கோல் ப்ரிசம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து ரவுண்டாக போட்டு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு ப்ரிசம் இப்படி சாண்ட்விச் ஆகிருக்கும் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிக்கோல் ப்ரிசம் இது வழியாக லைட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேயா இந்த லைட் எப்படி இருக்கு எல்லா பாசிபிள் டைரக்ஷன்லேயும் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருந்த ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட் இதில் பாஸ் ஆகி வெளியில் வரும்போது என்ன செய்யுதுன்னா இட் வைப்ரேட்ஸ் இன் ஒன்லி ஒன் பிளேன் ஒரே டைரக்ஷனில் அது வைப்ரேட் ஆகிருக்கும் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க பிளேன் போலரைஸ்டு லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளேன் போலரைஸ்டு லைட்டை என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் கண்டெய்னரில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் அதை வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் போட்டு வச்சுக்க ஒரு கைரல் மாலிக்குள் அதாவது நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் மிரர் இமேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டை எடுத்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் இது உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ இதிலேருந்து அந்த பிளேன் போலரைஸ் ரைட்டை பா இது உள்ளே பாஸ் ஆகி வெளியில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதை வியூ பண்ணும்போது ஒரிஜினலாக அது இப்படி தானே ரொட்டே பிளேன் போலரைஸ் ரைட் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ என்ன ஆயிருக்கும்னா இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகலாம் அந்த பிளேன் ஆஃப் த பிளேன் போலரைஸ்டு லைட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிருக்கு அப்போ இது எப்படி ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இந்த காம்பவுண்டை என்ன சொல்லுவாங்க டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்படி பிளேன் போலரைஸ் லைட் ஒரிஜினல் பார்ட் இப்போது இந்த மாதிரி இப்போ மாறி இப்படி வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருந்ததுன்னா காம்பவுண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லீவோ ரொட
அந்த ஆங்கிள் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்சர்வ்டு ரொட்டேஷன் தட் இஸ் நத்திங் பட் லேம் ஆல்ஃபா ஓகே ஆல்ஃபா இஸ் த அப்சர்வ்டு ரொட்டேஷன் ரைட் ஸோ இது இந்த மாதிரி படம்லாம் இல்லாமல் எவ்வளோ க்ளீனாக இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் பிளேன் பாலரைஸ்ட் லைட் சாரி ஆர்டினரி லைட் பாலரைசர் வழியாக போகும்போது பிளேன் பாலரைஸ்ட் லைட் உங்கள் கண்டெய்னர் வழியாக சொல் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆனால் இந்த காம்பவுண்ட் என்ன சொல்லுவோன்னா இது உள்ளே இருக்கிறது டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருந்தால் லீவோ ரொட்டேட்டரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த ability of a compound to rotate the plane of the plane polarized light in the clockwise or anti clockwise direction okay right now let us go to the next part so observed rotation enna nu solitte adu eppadi plane polarized light la irundho adhil irundhu endha alavukku and angle poi irukku endha alavukku adu rotate panni vittirukkaradha observed rotation solitte alpha nu solliduvanga appa idhu vandu concentration poruthu maarubadum நீங்கள் வந்து அந்த கண்டெய்னரோட லென்த்தை பொறுத்து மாறும் அதாவது பாத் லென்த் லைட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுதுன்றதை பொறுத்தெல்லாம் மாறும் ஸோ அதனால் இதை என்ன செஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னா தே எக்ஸ்பிரஸ் இட் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு டேர்மை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனை இப்படி போட்டுட்டு ஓகே ஹண்ட் லேம்டா லேம்டானா அப்சர்வ்டு ரொட்டேஷன் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இன்டு அந்த டியூபோட லென்த் இல்லைனா லைட்டு எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுதுன்றது இது ஓகே இப்போது கான்சன்ட்ரேஷனை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ கிராம் இருக்குது கிராம் பர் லிட்டர் அந்த மாதிரி கிராம் பர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க பாருங்கள் கிராம் ஆஃப் த சாம்பிள் பர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ பாத் லென்த்தை நார்மலாக ஒன் சென்டிமீட்டர்னு மாற்றிட்டாங்கன்னா எல் பிகம்ஸ் ஒன்று அப்போ இது இது எல் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஈக்குவல் டு rotation into 100 divided by c concentration okay so ipo ungalku specific rotation na enna therinji pochu so over compound ku boiling point melting point viscosity refractive index idella eppadi adu kuriya or individual characteristic ku adhe maadhiri specific rotation um over compound ku thani thaniyana values irukum ipa ella compound um optical activity kaamikuma na அப்போ தான் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல காம்பவுண்டுக்கு கைராலிட்டி இருக்கணும் அதோட அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம் இருக்கணும் அடுத்தது இந்த மாலிக்குல் எந்த ஒரு மாலிக்குலாக இருந்தாலும் மூணு சிமெட்ரி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கவே கூடாது அந்த மாலிக்குல் அது வந்துருச்சுனாலே அது வந்து அந்த ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்காது இப்போது அந்த மூணு எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி என்னன்னு சொல்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கு நீங்கள் ரங்கோலி எடுத்துக்கோங்க நம்ம எவ்வளோ சிமெட்ரிக்கலாக அந்த ரங்கோலி போடுவாங்க பாருங்க இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அப்படியே இப்படி வந்தா ஒரு எல்லோ கலர்ல ஒரு லீஃப் மாதிரி வருது இல்லையா அது அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பாரு அதே டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதே மாதிரியே வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இப்படி வரும்போது இங்க ஒரு இலை வருதா இங்க இருந்து இங்க ஸோ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்றோம் இப்ப ஒரு மாலிக்குலே எடுத்துக்கோ இங்க இருந்து நான் நேரம் அப்படி போகும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது குளோரின் கிடைக்குது அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும்போது திருப்பியும் ஒரு குளோரின் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இப்படி போகும்போது ப்ரோமின் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும்போது திருப்பியும் ப்ரோமின் கிடைக்கிது அப்போ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சைடு அப்படியே போகிறீங்கன்னா என்னத்தை பார்க்குறையோ அதே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் அதே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது சிமிலர் குரூப் இருக்கணும் ஓகே அதுதான் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரினா இது பட்டர்ஃப்ளை தான் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து அப்படியே ஒரு பிளேன் இங்கே வச்சிங்கன்னா இந்த பார்ட்டு இதுவும் மிரர் இமேஜாக மாறிடும் இல்லை எப்படி சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் வந்து இதை ஈக்குவலாக கட் பண்ணிடுது பைசெக்ஸ் இன்டூ டூ ஈக்குவல் ஹவுஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாலிக்கில் எடுக்கிறீங்க இங்கே ஒரு பிளேனை வைக்கிறீங்க ஒரு மிரர் பிளேன் அப்படியே ஒன்றோடது ஒன்று அப்படியே ரெப்ளிக்கா மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன் அப்போ இதை என்ன சொல்கிறோம் இந்த மாலிக்குள்ள பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது அப்போது ஒரு மாலிக்குள் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கக்கூடாது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கக்கூடாது மூணாவது ஒன்று இருக்குது ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா முதல்ல உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரினா என்னன்னு தெரியணும் பாருங்க ஓகே ஆக்சுவலாக நான் இந்த படத்தை போடுறப்ப ஹெச் டூ ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி நான் போட்டு வச்சுருந்தே
something missing here. Okay, so this is a water molecule. Hydrogen, oxygen, hydrogen. This is one axis. Okay, va. Ipo, in the molecule, 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 in in the end, hydrogen in the plane layer. 90 degree ki rotate panna in the uh, in the molecular idam axis of chin and rotate panra. In the rotation, 90 degree rotation code cran which go. And the 90 degree rotation code kumbo there in the end balls are kapathing la either yea the bean which go in the yea and a yo. Now, in the screen, we will see the in the screen. We will see the one in the path. We will see the ball in the hydrogen. This is the same thing. We will the screen near the screen. We will see the screen near the screen. We will see the original position. We will see the 90 degree rotation. We will see the one path in the path. So, we will see the 90 degree rotation. So, this is the first one. 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 This the first one. This is the first one. This is the first one. one. This is the first one. This is one. This is the first 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 one. And the 360 degree rotation the images varudhu. Okay? Appa C2 axis of symmetry in Solvanga. Okay? C2 axis of symmetry. Rotation axis of symmetry. Adhe madri ammonia molecule erutthukonga. Or a pyramid shape la erukkudu. Okay? Moon hydrogen. Or a triangle madri pôdu. Or pyramid madri echko. Mala nitrogen. Moon hydrogen o same under the with the other part of the H1, H2, H3, H1, H2, H3. Now, 120. In the bond angle, angle 120 degree. In the hydrogen, this is the same. Then, if you have 120 degree, you can see it. If you have a blue light, you can see it. If you have a blue light, you can see Correct, they marry the other in the H1, H2, H3 into the editor, the other moon may hydrogen. Same. Ade Madri, if you rotate panalum, whether clockwise or anti clockwise, every single sari, Ipena go, you will be getting the same structure. Up in that la moon that ever rotate panala, one twenty, one twenty, one twenty. So, um, either in a so long enough, C three axis of symmetry. So, rotational axis. Actually, the yellow may number near le. Um, rotate panni paakum bodha theriyum neengale andha mari or object ah eduthu vechitte center valiya or axis pora mari vechi rotate panni paarenga you will understand okay now let us go to the next slide <coughs> yeah see right okay paarenga idu appadi ipdi varudha 90 degree adutha 90 la idu poichu paarenga good <coughs> so, na sona the inner thera pakla. In the ball a vande yen vichpo. In the ball a matto gauni chite ringa. Oh, it has gone. Okay, right. Now let us go to this. Ipo alternating axis of symmetry na yen na ne pakla. Alternating axis of symmetry na idu da ipo or molecule erthikla. Carbon containing four different substituent. Now, if you visualize this, you can need imagination. In the rendu, in the screen, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Now, rotate this. This is the same thing. 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 This is the same Rotation code karapha, 90 degree rotation code karapha, ipdi irindadu, it just comes like this. Ip enna pandrayinga, end the axis of mayama which rotate pandrayo, adhukku perpendicular la oru plane vaykira. Ipdi plane vaykkim bodhu, adhukku mirror image enna agom, ipdi keeda patha apla irindadu, adhukku mela patha apla poyitsu. Pettikla, in the adatha gavani inga, it ebdi irukku. It ebdi reflection inga ebdi irukkom. Okay? Adhe madri, ipdi irindadu enna agom, parunga, in the adom, 
இப்படி தானே வரும் ரைட் காட் திஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கான்னு பாரு சேம் அப்போ தான் என்ன சொல்கிறீங்க இது ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகே ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரினா ஒரு ரொட்டேஷன் ஃபாலோடு பை ரிஃப்ளெக்ஷன் ரொட்டேஷன் ஆக்சஸ்க்கு பெப்பண்டிகுலராக ஒரு பிளேன் வச்சு நீங்கள் மிரர் இமேஜை பார்க்குறீங்க ஸோ அப்போ வந்து உனக்கு ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சரே கிடச்சிடுச்சுன்னா தென் யூ சே இட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் தேர் அப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆல்டர்னேட்டிங் ஆக்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி மூணுமே இல்லைன்னா தான் அந்த காம்பவுண்ட் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னென்ன பார்த்தோன்றத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஐசோமெரிசம்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் அடுத்தது ஸ்டீரியோ ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரலை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்ஃபர்மேஷனல் அனால் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசத்தில் கான்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமெரிசம்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் ஆல்சோ நோன் அஸ் சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னா என்ன அடுத்தது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா என்னன்னு சொல்லிவிட்டேன் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா ஒரு பிளேன் போலரைஸ்டு லைட்டை ஒரு காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் சொல்யூஷன் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது அது அந்த லைட்டை கிளாக் வைஸாகவும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயே திருப்பி விட்டுடும் ஸோ கிளாக் வைஸாக திருப்பி விட்டுச்சுன்னா அது பேர் டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரி ஆன்டி கிளாக் வைஸாக திருப்பி விட்டுச்சுன்னா அது பேர் லீவோ ரொட்டேட்டரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா அந்த மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கணும்னா கைரலாக இருக்கணும் கைராலிட்டினா என்னென்னு அவங்களுக்கு சொன்னேன் ஏ கைரல்னாலும் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அசிமெட்ரிக் கார்பன்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆல்சோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி என்னென்னா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கைரல் அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஐட்டம் இருந்தால் கூட இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஏதாவது ஒன்று இருந்துருச்சுன்னா அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாகவே இருக்காது ஸோ இதை வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ ஸ்டாப் ஹியர் கேர